Les voy a leer un fragmento de la última sección de La Tierra Baldía de Tis Elliot, poemario publicado en 1922, el mismo año en que apareció Trilce de César Vallejo. Esta edición conmemorativa por los 100 años es El Cuenco de Plata, cuya traducción al español tiene el particular uso del español argentino. He escogido este fragmento que se titula Lo que dijo el trueno. Después del rojo de la luz de antorchas en rostros sudorosos, después del escarchado silencio en los jardines, después de la agonía en sitios pedregosos, el gritar y el chillar, cárcel y palacio y reverbero, el trueno en primavera sobre montañas lejanas, aquel que estaba vivo ahora está muerto, nosotros que vivíamos ahora estamos muriendo con un poco de paciencia. Aquí no hay agua sino solo roca, Roca y nada de agua y el camino arenoso, camino serpenteante arriba entre montañas, que son montañas de roca sin agua. Si hubiera agua, podríamos parar a tomar. Entre la roca no es posible parar ni pensar. El sudor está seco y los pies en la arena. Si solo hubiera agua entre la roca, boca de montaña muerta que no puede escupir con dientes cariados. Aquí no es posible estar parado, ni acostado, ni sentado. No hay siquiera silencio en las montañas, sino estéril trueno, seco sin lluvia. No hay siquiera soledad en las montañas, sino rojas caras, oscas, que se mofan y gruñen desde puertas de casas de barro agrietado, si hubiera agua y ninguna roca, si hubiera roca y también agua, y agua, un manantial, un charco entre la roca, si hubiera ruido de agua nada más, no la cigarra y hierba seca cantando, sino ruido del agua encima de una roca, donde cantan los pinos el zorzal ermitaño, plic, ploc, plic, ploc, 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 pero no hay agua. ¿Quién es ese tercero que siempre va a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo, pero si miro el blanco camino hacia adelante, siempre hay otro que va deslizándose a tu lado, envuelto en una túnica parda con capucha. No sé si hombre o mujer. ¿Pero quién es aquel que va del otro lado? ¿Qué sonido es aquel alto en el aire? Murmullo de lamento maternal. ¿Quiénes son esas hordas con capucha que pululan por llanuras sin fin, tropezando en la tierra gritada, rodeada solo por el chato horizonte? ¿Qué ciudad es aquella en las montañas? Se agriete, reconstruye y estalla en el aire violeta. Torres que se caen. Jerusalén, Atenas, Alejandría... Viena, Londres y Reales. Bien, este es un fragmento, como les decía, de esta última sección de La Tierra Baldía. Esta es una edición bilingüe, es decir, esta es la edición en inglés. Además tiene textos preliminares, la biografía del T.S. Eliot, así como el contexto de su obra. Notas a, al final, bastante detalladas y extensas. Y el único detalle, como les decía, es que la traducción al español tiene el uso del vos, tenés, podés de argentino, de los argentinos. ¿no? Yo les acabo de leer, pero ya en vez del vos les puse tú. Lo más importante, volver a este poemario, hay muchas traducciones también al español. Una peruana, de Ricardo Silva Santiesteban. Entonces lo más importante, repito entonces, es acercarse a la poesía de T.S. Eliot. <música> 